नमस्कार मित्रांनो मी डॉक्टर बापू गोलप विद्यावारतामध्ये आपलं स्वागत करतो मराठी साहित्य संस्कृती मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र संस्कृती यासाठी मी वेगवेगळे व्हिडिओ तयार केलेले आहेत आजही तुम्हाला अशाच प्रकारचा ग्रामीण जीवनातील विस्मरणात गेलेल्या शब्दांचा व्हिडिओ तुम्हाला घेऊन आलेला आहे कृषी जीवनामध्ये किंवा ग्राम्य बोलीमध्ये असे कितीतरी शब्द आहेत जे आपण विस्मरणात गेलेलो आहोत आज मी प्रामुख्याने शेतकऱ्याच्या जीवनातील असे काही शब्द तुम्हाला सांगणार आहे जे तुम्हाला ऐकल्यानंतर नवीन वाटतील किंवा मराठीतील आहेत का असा प्रश्न पडेल माझा मराठी भाषेसाठीचा मराठी संस्कृतीसाठीचा हा प्रयत्न तुम्हाला जर आवडत असेल तर विद्यावारताला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि शेअर करा मित्रांनो पूर्वी पांध असा एक शब्द वापरला जायचा म्हणजे शेतात जाण्यासाठी दोन्ही बाजूला झाडी असायची आणि मधून चिखल मातीचा जो रस्ता आहे कच्चा रस्ता कारण डांबरीकरण रस्ते शहरी भागामध्येच होते फक्त आणि ही पांध म्हणजे पाटवान असं सुद्धा काही वेळा त्याला म्हणायचे पांध हा शब्द आता तुम्हाला नवीन वाटू शकेल तो तो त्या पांधी पांधीने जाऊन एक शेतकरी त्याच्या मळ्यामध्ये दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या भागामध्ये जाऊ शकायचा वाहन असा हा वाहन असाही एक शब्द वापरला जायचा पूर्वी चटणी तयार करण्यासाठी किंवा कालवानाचा मसाला तयार करण्यासाठी जो जमिनीचा एक खोलगट भाग तयार केला जायचा त्याच्यात मोठा एक दगड असायचा त्याला उखळ म्हणायचे किंवा काही ठिकाणी त्याला वाहन असं सुद्धा म्हणायचे खोलगट असल्यामुळे त्याच्यामध्ये शेंगदाणे किंवा धान्याचा भाग किंवा गुळ किंवा लो लो हे लोखंडाच्या ठोंब्याने ठोकून बडून त्याला कुटलं जायचं त्याला वाहन असं म्हणायचे मांदान असा एक शब्द होता बघा म्हणजे स्वयंपाक करताना खर खरकट पाणी टाकण्यासाठी चुलीजवळ एक चौकोण असायचं त्याच्यात मांदान असं म्हणायचे म्हणजे मातीचं प्लॅस्टर तयार करून सारून मातीचं प्लॅस्टर म्हणजे सारवण असं म्हणायचे त्याच्यामुळे पाणी जमिनीत मुरत नव्हतं पण सांडपाणी वगैरे ते त्याच्यात खरकट टाकून मांदान म्हणायचो असं म्हटलं जायचं दुपाकी घर असा एक ग्रामीण भागामध्ये शब्द होता म्हणजे उंच भाग आणि उंच भाग असायचा आणि त्याला आड म्हणायचे आणि त्या आडाच्या बाजूला उतरता पत्रा किंवा ऊस ऊसाचं पाचट कौलं वगैरे टाकून जे घर तयार केलं जायचं त्याला दुपाकी घर म्हणायचे म्हणजे इकडून मुख्य घर आहे मात्र त्या घराच्या पाठीमागच्या बाजूने किंवा भिंतीच्या आधाराने दुसरी एक छपरी तयार केली जायची त्याला दुपाकी घर म्हणायचं पडचिटी असा एक शब्द होता दुपाकी घराला लागूनच एका बाजूला पाणी पडेल अशा प्रकारचा जो निचरा केला जायचा त्याला पडचिटी म्हणायची म्हणजे त्यातून पावसाळ्यात किंवा ऐनवेळी पाणी आलं तर आता सहज बोलता बोलता मी तुम्हाला वळचन असा शब्द एक वापरलेला आहे घराच्या उतरत्या भागावरून जे पाणी पडायचं तो पत्र्याचा भाग पत्रे हे पूर्वी कमीच होते कौलं वापरले जायचे लोखंडी पत्रेसुद्धा वापरले जात नव्हते तर तुरीचं जे सा आहे किंवा वैरण जे आहे त्या वैरणीच्या आधाराने छपरी केली जायची त्याच्यावरून जे पाणी पागोळ निथळून पडायचं त्याला वळचन असं म्हणायचे गुंडगी म्हणजे गाडग्याचा सर्वात मोठा जो भाग आहे ज्याला गाडगच परंतु डेरा असा एक ठिकाणी त्याला शब्द म्हणायचे किंवा गुंडगी म्हणायचे आणि ह्या गुंडगी सगळ्यात खाली ठेवली जायची उतरंड एक होती ग्रामीण भागामध्ये घरात ज्या छोट्या छोट्या वस्तू असायच्या त्या सगळ्या त्या उतरंडीतच ठेवल्या जायच्या कारण लाकडाचंच पेट्या किंवा मातीचीच गाडगी मडकी असायचे त्या उतरंडीत भरून ठेवायचे त्याच्यामध्ये सांडगा तुमच्या पापड्या कुरोड्या डाळी दुळी वगैरे वगैरे त्यात ठेवले जायचं साधारणपणा आठ दहा सात अशा प्रकारची गाडगी एकमेकावर रचल्यानंतर जे तयार होतं त्याला उतरंड म्हणतात आता ही उतरंड ही तुम्हाला दिसून येणार नाही आणि ह्या उतरंडीचे सगळ्यात वरचं जे भांड आहे त्याला जे बोळका आहे ते झाकायचं असायचं त्याला गुंडगी म्हणायचे येळणी असं सुद्धा काही ठिकाणी म्हणतात त्याला येळणी किंवा गुंडगी असं म्हणायचे त्याच्यामध्ये ते झाकलं जायचं या प्रकारचे असे कितीतरी म्हणजे दुसरं लाकडाचं फोकापासून तयार केलेले जायचे कळकाच्या किंवा कांब्याच्या पिंपापासून फोकापासून तयार केले जायचं गुलतुऱ्याच्या फोकापासून असं गोल एक 
भांडं तयार केलं जायचं त्याला कणिंग म्हणायचं मोठं असायचं त्यामध्ये एक क्विंटल दोन क्विंटल चार क्विंटल क्विंटलही धान्य भरता यायचं कणिंग डोरकुलं कुरकुलं अशा प्रकारची ही पूर्वीची भांडी होती कणगुल असं ही त्याच फोकाचं आमच्या गावाकडे लिंबा गणेश जिल्हा बीड येथे काही कडी समाजाचे किंवा बऱ्याच ठिकाणी बुरुट समाजाचे लोक अशा प्रकारचं हे धान्य साठविण्याचं उपकरण भांडं तयार करायचं कणगीचा छोटा भाग म्हणजे टोपलं होतं पु पाकडण्यासाठी एक सूप असायचं हे सुद्धा लाकडाच्या फोकापासून चुयापासून चुट्या तयार करून तयार केलं जायचं चुलावन हा सुद्धा शब्द किंवा चुलवान हा सुद्धा शब्द तुम्ही बऱ्याच वेळा आता कानावर पडत नाही म्हणजे उसा उसापासून गुळ तयार करण्यासाठी गोलाकार अशा प्रकारचं एक चुलच म्हणायचे आतून मो पोकळ असायचं आणि मोठं असायचं त्याच्यामध्ये मोठे मोठे लाकडं वगैरे टाकून त्याच्यावर तेवढेच मोठ्या आकाराची कडही असायची त्याच्यात उसाचा रस सोडला जायचा हे जे आहे मोठं मोठी चूल त्याला चुलावट म्हणायचे ग्रामीण भागामध्ये लग्न कार्य सार्वजनिक समारंभ असल्यानंतर गाव जेवणाचा कार्यक्रम लग्नाचा जेवणाचा कार्यक्रम असेल तर ते स्वयंपाक करायला अशा प्रकारचं चुलावन किंवा चुलवन आजही खोदलं जातं मित्रांनो सांगण्यासारखं भरपूर आहे मराठी ग्रामीण साहित्यावर माझी पी एच डी असल्यामुळे यामध्ये मला बरीच रुची आहे मी अशा प्रकारचे आडवळण्यात गेलेले आणि कृषी संस्कृतीचे ग्रामीण संस्कृती संबंधीचे शब्द तुमच्या समोर यावेत म्हणून वेगवेगळे आठ दहा भाग तयार केलेले आहेत हा व्हिडिओ संपल्याबरोबर तुम्ही ती प्लेलिस्ट बघा आणि व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा इतरांपर्यंत पाठवा आपल्या मराठीसाठी तुम्ही एवढं केलंच पाहिजे धन्यवाद